Как мы уже сообщали, накануне под председательством президента Шавката Марзиёева состоялось расширенное заседание Республиканского совета по духовности и просветительству. На нем были рассмотрены приоритетные задачи в этих сферах. Глава государства изложил свое видение по проводимой в этом направлении работе, выдвинул важные инициативы. Подчеркнуто, что необходимо прежде всего разработать отдельный программный документ по развитию национальной идеи, который послужит методическим руководством для работы в сфере духовности и просветительства. Выдвинуты инициативы по улучшению качества образования в сфере, увеличению размера заработной платы педагогов, школ музыки и искусства. Глава государства уделил особое внимание вопросам повышения эффективности преподавания узбекского языка. Будет продолжена и начатая работа по повышению культуры чтения книг. Данные инициативы получили широкий отклик у представителей сферы. Встреча с представителями искусства, культуры и науки является основополагающей и очень важной для нашего государства, для его развития. Вопросы, которые поднимались нашим уважаемым президентом, крайне важны. Особенно это тонкая связь между нашим будущим поколением и нашим прошлым. Наша молодежь, она обязательно должна знать наше великое наследие у нас Огромное, большое государство, великое, с великим прошлым. И только благодаря нашим предкам, их знаниям, мы можем построить дальше наше великое будущее. А наше будущее – это дети. И то, что мы сейчас заложим в них, вот это является фундаментом дальнейшего нашего развития. Наш президент поднял очень интересные, глобально важные вопросы, касающиеся развития искусства и культуры. И, естественно, все были очень рады и согласны тому, что культуре в данное время уделяется огромное внимание ее развитию. Для меня особенно запоминающееся это то, что наш уважаемый президент озвучил о том, что нам выделяется отдельное здание для ансамбля Бахор, так как вот многие наши поклонники, они знают, что у ансамбля Бахор было свое здание. К сожалению, вот последние где-то 20 лет ансамбль перестал свое существование. В 2020 году по инициативе уважаемого нашего президента был восстановлен ансамбль «Бахор». Встреча настолько вдохновила всех участников, потому что очень было много приятных новшеств, сказано со стороны президента, о том, что будут создаваться еще лучшие и лучшие условия для искусства. И не только для работников искусства, а даже вот именно людям другой сферы, что они должны заниматься культурной программой, что обязательно должны хотя бы в неделю, в месяц один раз посещать обязательно наши культурные заведения такие как театры большой театр там концертные залы это для того чтобы было духовное развитие вот я думаю что это очень хорошее предложение было со стороны президента президент уделил особенное внимание на государственный язык он сказал что будет повышать зарплате именно педагога потому что это статус который сегодня имеется и в конституции обновленной во вторых государство сегодня заботится об молодежи узбекистан страна молодежи Разные сегодня есть негативные идеи, которые негативно влияют на их мышление. Поэтому мы все должны объединиться с этой встречей. Мы взяли для себя задачи большие. Даже был поднят вопрос об этике и эстетике. Потому что именно просвещенный человек всегда он в обществе имеет хорошее место. Поэтому, я думаю, встреча очень актуальна. Нас обрадовало то, что президент прислушался к предложениям, ранее высказанных нашей ассоциацией и общественными деятелями. Наша отрасль становится еще более продвинутой, благодаря расширению количества предпринимателей, желающих развивать это дело. Также глава государства отметил важность улучшения интернет-литературы. Поставлена задача создать портал «Узбекская культура», который охватит темы литературы, кино, истории, искусства и устного народного творчества. На фоне преобразований расширяется число из-за домов и для того чтобы стимулировать их развитие и для расширения финансовых возможностей издательских и полиграфических предприятий они будут освобождены от налогов сроком на пять лет это огромная поддержка для всех кто решил заниматься этим делом это несомненно приведет к увеличению количества книжных домов по всей республике доступность к книгам повысит интерес к чтению среди населения все очень продумано и все друг с другом переплетается так что данное решение можно сказать имеет очень важное значение для популяризации чтения книг среди населения.